காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கங்கள் அகரம் டு சிகரம் பகுதியில் நாம் வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோர்கள் கடந்து வந்த பாதை சந்தித்த சவால்களை அவர்களே சொல்ல நாம் கேட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் சந்திக்க இருக்கும் நபர் சற்றே வித்தியாசமானவர் இயற்கை வழியில் குடிநீர் வடிகட்டி அப்படின்ற சொல்லப்படுகின்ற வாட்டர் பியூரிஃபையரை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வாட்ஸன் என்விரோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திட்டு வர்றாரு பொதுவாக ஒரு கண்டுபிடிப்பு சந்தைப்படுத்துதலுக்கான அனுமதியை பெற்ற பிறகு அதை சந்தைப்படுத்தும் வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபரிமிதமாக இருக்கும் அதில் தான் தொழிலதிபர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை அடைவாங்க இது வரைக்கும் நாம் வெற்றி பெற்ற தொழிலதிபர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த அட்டவணை அந்த வகையில் தான் இருக்கும் ஒரு சிலர் அதிலிருந்து வேறுபடுவாங்க அந்த ஒரு சிலரின் உருவாகத்தான் இந்த சந்திரசேகர் கருதப்படுகிறார் அவர் எப்படி இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு அவர் இந்த தொழிலை செய்து வருகிறார் என்று பல விஷயங்களை அவர்கிட்டிருந்து கேட்கலாம் பாருங்கள் நேர்களே சந்திரசேகரன் வேதியல் முடிச்சுட்டு சிப்பட் பிளாஸ்டிக் இன்ஸ்டியூட்டில் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஆல் இண்டியா டாப்பராக வந்தேன் நான் பாம்பேயில் போய்ட்டு வேலை தேடி அங்கே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆல் இண்டியா ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுனால மொதல் கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிது வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ ஸ்லோலியாக டெவலப்டு நேக் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் வந்து இங்கே வந்தேன் கடவுள் சித்தம்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக வி ஸ்டார்டட் என்ஜிஓ கால் ரீச் ஃபவுண்டேஷன் இப்போ பழங்கால கோயில்கள்லாம் நிறைய சிதிலமடைந்த கோயில்கள் ச தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சம் கோயில் மேலே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் போய் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து ஏன் வந்து மக்கள் வந்து அதை வந்து வெளியில் கொண்டு வரல அதை ஏன் சீர்படுத்தலாம் தெரிகிறப்ப அந்த பழங்கால முறையில் பழங்கால பொருட்களை யூஸ் பண்ணி கோயில் இல்லை எப்படி சீர்படுத்தணுன்றது வந்து அதுக்கு உண்டான தொழில்நுட்பமே யார்கிட்டே இல்லை ஸோ டாக்டர் சத்தியமூர்த்தின்னு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் தலைவராக இருந்து வைவு பெற்றவர் அவர் துணை கொண்டு நாங்கள் இந்த ரீச் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பித்தோம் அதில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் கிராமம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் நான் வந்து அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருப்பேன் அப்போ மனசில் பட்ட ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா பேசிக் நீட்ஸு மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் கழிப்பறை இது ரெண்டும் இல்லை அப்போ என் மனசில் தோணுச்சு உண்மையான கண்டுபிடிப்பாளன் உண்மையான சயின்டிஸ்ட்டு இல்லைனா ஒரு என்ன வேட்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணணும் அதனால் உருவானது தான் இந்த வேட்ஸான் வேட்ஸான் என்னென்னா கடவுள் பேரோ இல்லை அப்பா அம்மா பேரோ வைப்பாங்க ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படி கிடையாது வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் சேர்த்து தான் வேட்ஸான் ஸோ இந்த ரெண்டு பேசிக் நீடையும் ஒருங்கிணைச்சு எப்படி நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தப்போ தான் மத்திய தொழில்நுட்ப கழகம் சிஎஸ்ஐஆரில் வந்து இந்த கிளே கேண்டிலில் வந்து வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் மீடியா பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தது அதை நான் போய் அந்த லைசன்ஸ் வாங்கி அந்த தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கிட்டு இந்த கேண்டில் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இந்த கேண்டில்ஸ் வந்து சிம்பிள் டெக்னாலஜி களிமண்ணில் பண்ணப்பட்டது அதில் இருக்கிற தொலைகள் வந்து பேக்டீரியா ஐயன் இதெல்லாம் உள்ள நுழையாது தண்ணியில் இருக்கிற இரும்பு பொருட்களோ தாது பொருட்களோ இல்லை தண்ணியில் இருக்கிற கழிப்போ அதெல்லாம் வந்து உள்ள நுழையாது வெறும் தண்ணியை மாத்திரம் ஃபில்டர் பண்ணி கீழே கொடுத்துரும் வேண்டி வேண்டாத நச்சு பொருட்கள் இல்லை க கலங்கி கலங்கலால் கலங்கல் தன்மை உள்ள பொருட்கள் அதிக உப்பு அதெல்லாம் வந்து மேலேயே தங்கிடும் ஸோ போர் வாட்டரோ கார்பரேஷன் வாட்டரோ நதி நீரோ குடிநீரோ மழை தண்ணீரோ எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் மேலே ஊற்றிட்டிங்கன்னா சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கும் எந்த கிராம மக்கள் கூட இது யூஸ் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் அக்ராஸ் இந்தியா காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எங்கள் வாட்டர் ஃபில்டர் வாங்கியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் ஆர்சனிக்குங்கிற ஒரு கொடிய விஷத்தன்மை உள்ள குடிநீர் வந்து ஊர் முழுக்க பரவிருக்கு நார்த் ஈஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்சனிக் வந்து கேன்சர் கிரியேட்டிங் ஏஜெண்ட் இதனால் கேன்சர் வருதுன்னு கூட தெரியாமல் அந்த மக்களை ம குடிக்கிறாங்க கர்நாடகா ஆந்திராலெலாம் பார்த்திங்கன்னா பல மாவட்டங்களில் வந்து ஃப்ளோரோசிஸ் வந்து பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது எந்த பெரிய இந்த வடிகட்டி வாட்டர் ஃபில்டர்ஸ் பண்ணுற கம்பெனி எம்என்சிஸ் வந்து இந்த பிரச்சனையை அணுகலை எந்த ஊருக்கு என்ன மாதிரி வாட்டர் ஃபில்டர் கொடுக்கணுங்கிறத அவங்க பண்ணலை வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறத வந்து விஞ்ஞானப்பூர்வமாக அணுகி அந்த மக்களுக்கு எது தேவைங்கிறத வந்து கரெக்டாக பார்த்து யாருமே கொடுக்கல அதை நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் இதான் நாங்கள் தயாரிக்கிற வேர்சன் தெராஃபில் நேச்சுரல் வாட்டர் ஃபில்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கிளே கேண்டில்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் 
இந்த கிளேகண்டில் இருக்கிற தொலைங்க வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் கலங்கள் தன்மை தண்ணியில் இருக்கிற ஹெவி மெட்டல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் விட இந்த தொலை வந்து சிறுசு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஹோல் சொல்லுவாங்க நானோ ஹோல் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வழியாக வேறு எந்த கலங்கள் தன்மையான மெட்டலும் போகாது தண்ணி மாத்திரம் வடிகட்டி கீழே போயிடும் ஸோ எந்த வேஸ்ட் எதுவும் கிடையாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சனிக் ரிமூவர் நான் சொன்ன மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்டில் வெஸ்ட் பெங்கால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கிற தண்ணியிலே ஆர்சனிக் இருக்குது அது வந்து விஷத்தன்மை வாய்ந்தது மக்களுக்கு கேன்சர் பரவக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எந்த வாட்டர் ஃபில்டர் கம்பெனி எந்த முயற்சி எடுக்கலாம் ஐஐடி மெட்ராஸோடு சேர்ந்து நாங்கள் இந்த ஆர்சனிக் கேட்ரிஜர்ஸ் டெவலப் பண்ணோம் இது வந்து கீழே இருக்கிற இந்த நட்டுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல பொறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்சனிக் ஃபில்டர் ரெடி கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கிராம மக்கள் வெஸ்ட் பெங்காலில் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர்பன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏழைங்க ரோடே கிடையாது அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வீடுகளுக்கு இந்த வாட்டர் ஃபில்டர் போய் சேர்ந்துருக்கு அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸே இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க பொதுவாக இது வந்து இயற்கை குடிநீர் வடிகட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நேச்சுரல் வாட்டர் பியூரிஃபையர் பெரிய புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே சந்தையில் அதிகப்படியான விலை இல்லாமல் குறைந்த அளவிலோ இன்னும் ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விலையிலே கூட அந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர்ஸை விற்றுட்டு வர்றாங்க நீங்கள் சிறிய மாற்றத்தோட புதிய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சந்தைப்படுத்துதல் அப்படின்ற வரும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பை சந்தைப்படுத்தும் போது நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அந்த ஓகே ரெண்டு விஷயம் நல்லா சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து விலை கம்மியான வாட்டர் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொன்ன குடிநீர் வடிகட்டின்னு சொன்னால் இந்தியாவிலேயே ஏன் உலகளாவிலேயே கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு நாடுகளில் ஒரு மதிப்பீடு பண்ணாங்க அதில் நம்ம வாட்டர் ஃபில்டர் தான் இருக்கிறதுலே குறைந்த விலை அப்படின்னாங்க எங்களோட குறிக்கோளும் அது தான் ஏன்னா நீங்கள் அவங்க சந்தைன்னு சொல்லிட்டீங்க சந்தைன்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை ஒரு ஒரு முதலீடு போட்டு ஒரு தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து எப்போவுமே இது வந்து லாபகரமான தொழிலாக இருக்கணும் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எழுபது பேர் விழுக்காடு மக்கள் வந்து குடிநீருக்கு கஷ்டப்படுறவங்களாக தான் இருக்காங்க அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னா கிராமத்தில் தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம பயணம் அல்லது ஃபோக்கஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராம மக்களை நோக்கி தான் யாருக்கு குடிநீர் பற்றி விழிப்புணர்வே இல்லையோ குடிக்கும் தண்ணீரால் பல நோய்கள் உண்டாகிறதோ இல்லை கு குடிநீரை வடிகட்டி தான் குடிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையே இல்லாத மக்களுக்கு பார்க்க தான் எங்களோட பயணம் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்லாம் அவங்களெல்லாம் பார்த்து கூட திரும்பலை அவங்க வந்து சிட்டியில் வைக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சென்னையில் கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து மதுரையிலையோ இல்லை திருச்செங்கோட்லையோ இல்லை ஒரு சின்ன திருப்பூர்லேயோ கிடைக்குதுன்னா டவுட்டு தான் இல்லைன்னா காரைக்குடி கன்ற க கன்றமாணிக்கம் சிவகங்கை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஊருக்கு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்க வச்சுக்கங்க ரொம்ப போனால் யாரோ அது ஒருத்தர் தன்னார் வளர் இந்த மாதிரி அவரே ஒரு கடை போடுறேன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு கம்பெனி அது ஒரு சைனா ஃபிக்ஸ்டு மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பன்னாட்டு நிறுவனங்களோட குறியீடு இருக்கோ இல்லையா டூப்ளிகேஷனாக இத்தனை வந்து ஒரு ஏழை எளிய மக்களோ இல்லை வாங்கக்கூடிய ஒரு வாடிக்கையாளரோ அது வந்து தர தரக்கட்டுப்பாடோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிந்தனையே இருக்காது அவர் சொல்கிறத நம்பி நம்பிக்கையின் மேல் ஒரு மூலதனம் வச்சு ஒரு குடிநீர் வடிகட்டியை வாங்கி குடிக்கிறாங்க ஸோ அது பிக் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் என்னென்னா நாங்கள் பண்ணக்கூடிய வடிகட்டி வந்து இயற்கை குடிநீர் வடிகட்டி எப்படி அப்படின்னா களிமண்ணால் பண்ணக்கூடிய ஒரு வடிகட்டி செராமிக் ஃபில்டர்ஸ்லேருந்து உங்களுடைய ஃபில்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வேறுபடுது சுத்தமான குடிநீரை நீங்கள் எப்படி வழங்குறேன்னு சொல்கிறீங்க செராமிக் ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதை செய் இந்த தொழில்நுட்பம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த தொலை நான் சொன்னேன் அதுதான் கிரிட்டிக்கல் அந்த பாக்டீரியாவோ இல்லை அந்த தாது பொருட்கள் உள்ளே வரவிடக்கூடாத ஒரு மூலப்பொருளாக செராமிக் இருக்க முடியாது ஏன்னா அதோட அந்த பேர்னிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா தொலை பெருசாகவும் வரலாம் சிறிதாகவும் வரலாம் பெருசாக வந்துடுறதால அதில் என்ன பிரச்சனை என்ன இருக்கும் அப்படின்றீங்க ஒரே ஒரே அளவில் ஒரே அளவில் இருக்காது அதில் என்ன பிரச்சனை என்றால் அந்த பெரிய தொலைக்குள்ளே அந்த பாக்டீரியா போய் காலனி ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க அது வீடு கட்டி உள்ளே கூடு கட்டி நிம்மதியாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளோதான் நீங்கள் சுத்தப்படுத்தினாலும் அந்த ப்ரஷ் போட்டு அந்த ஒரு ரவுண்டு ப்ரஷ் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு அவங்க கிளீன் பண்ணுவாங்க பண்ணுறப்ப அந்த உள்ளே இருக்கிற பாக்டீரியா உள்ளேயே உட்காந்துருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு துர்நாற்றம் வரும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகப்படுத்தினா அந்த துர்நாற்றம் வரும் எவ்வளோ சுத்தம் பண்ணாலும் அந்த ஒரு மஞ்சள் தன்மை அந்த அந்த மெட்டீரியல்லாம் அங்கேயே இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ இதுதான் வேலைப்பாடு இதில் என்னென்னா அந்த நானோ ஹோல் வந்து மேல் லெவல்லையே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அந்த கேண்டில் கீழ் பக்கமாக வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது இவ்வளவு தனிச்சிறப்பு
ஒரே நாளில் நான் பணக்காரன் ஆகிவிட முடியும் கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும் ரெண்டு லட்சம் செட்டு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொன்ன ஒரு பேரும் நிறுவனம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் செட்டு கேட்டாங்க ஏன் கொடுக்கவில்லை என்றால் காரணம் இரண்டு ஒன்று அவர்கள் வியாபார நோக்கில் அதை இருமடங்கு விலை வைத்து விற்பார்கள் மீண்டும் அது மேல் தட்டு மக்களுக்கே போகும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வராது இரண்டாவது ஆயிரம் ரூபாய்க்கே தமிழ் முறையில் வாங்கக்கூடிய மக்களினிடம் ஆயிரம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் பல என்ஜிஓஸ் எப்படி மக்களிடையே போய் சேர்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்துரும் மூணு லட்சம் குடும்பங்கள் அப்போனா அவர் கிட்டத்தட்ட இன்ட்டு ஃபோர் ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் குடும்பத்துக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கோம் என்றால் பல மாநிலங்கள் பதினேழு மாநிலங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அங்குள்ள என்ஜிஓஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அப்புறம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் அப்பளம் கம்பெனி சிஎஸ்ஆர் என்று இப்போது புது ஒரு இது வந்திருக்கு ஒரு பெரும் பன்னாட்டு நிறுவனம் இன்ஃபேக்ட் இந்த வாட்டர் பண்ணக்கூடிய பெரும் நிறுவனங்களே சிஎஸ்ஆர் என்று வரும்போது அவர்கள் பொருட்களை கொடுக்க கூட கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உள்ளது அவர்கள் இந்த குடிநீர் வடிகட்டியை ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இது அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரணும் இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து சிஎஸ்ஆர் கொடுக்கணும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் என்ற அரசாங்கம் கொண்டு வந்தபடியால் எல்லா நிறுவனங்களும் கணக்கு வழக்குகள் வைத்து கொள்ளக்கூடிய எல்லா பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் சிஎஸ்ஆர் மூலமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு இது ஓஎன்ஜிசி அப்புறம் நிறைய அங்கன்வாடி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு அங்கன்வாடி திருவள்ளூரில் குழந்தைங்கள் வந்து அயன் அதனால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஸ்டோன் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் ஆந்திராவில் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் இது வந்து ஓஎன்ஜிசி மூலமாக கொடுத்தோம் ஸோ இப்படி நல்ல மக்கள் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க ஸோ பண முதலைகளோ இல்லைன்னா அந்த வியாபாரிகளை நோக்கி எங்கள் நடைப்பயணம் இராது ஏழைய எளிய மக்கள் நிறைய பேர் சின்ன சின்ன ஊரில் பத்தோ இருபதோ வச்சு விற்று அவங்க வைத்து பழப்புக்காக செஞ்சுக்கிறாங்க அதையும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு பொதுவாக தயாரிப்பு விற்பனை அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா போட்டி அப்படிங்கிறது எல்லா துறைகள்லையுமே இருக்கும் இது லாப வரம்பு என்னவோ அது தெரியாது பெரிய ஆட்கள் சிறிய ஆட்களில் வளர விடாமல் செய்வது காலங்காலமாக நடந்துட்ட ஒரு ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது இப்போ நீங்கள் குறிப்பிடுற இருக்கிற இந்த தொழில் வந்து அந்த போட்டிகள் மிக அபரிமிதமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் பேர் சொல்ல விரும்பினாலும் உங்களுக்கே தெரியும் பல பன்னாட்டு அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இதில் கோலோச்சி வருகின்றன உலக அளவில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தரமான ஒரு தயாரிப்பை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த நிறுவனங்கள் மூலியமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் அதாவது இடைஞ்சல்கள் இந்த தொழிலை தொடர்ந்து செய்ய முடியாத அந்த மாதிரி காரணிகள் இருக்கா இந்த போட்டியை நீங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னா விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இந்த குறைந்த விலை குடிநீர் வடிகட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா இருந்தால் ஆரம்பிக்குது நாங்கள் எப்படி இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அது ஒரு இது காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் திடீரென்று அவர்கள் விலை குறைப்பு செய்து அடிப்பாதால விலைக்கு விட்டால் இதுவரை வாங்கியவர்கள் அவர்கள் மேல் கோர்ட்டில் கேஸ் கூட போடலாம் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ரெண்டாவது நான் ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு காட்டார் வெள்ளம் அடுத்து கொண்டு போயிடுது மேலே இல்லை கட்டை மரங்கள்லாம் வெட்டி கொண்டு சாய்த்து கொண்டு போகும் நீரை தான் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் வழிய அந்த அன்ற கரண்ட் வாட்டர் என்று நீங்கள் அதை பார்க்க முடியாது ஆனால் அதிக வேகமும் அதிக உத்வேகமும் அதிக குறிக்கோளோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நீர் அந்த நீர் நாங்கள் அந்த அன்ற கரண்டாக இருக்க விரும்புகிறோமே தவிர மேலே ஓடிக்கொண்டிருந்து சல சலத்து கொண்டிருக்கும் நீராக இருக்க விரும்பவில்லை அந்த அன்ற கரண்ட் எவ்வளவு நல்ல குடிநீர் அந்த தண்ணி சுத்தமாகவும் இருக்கும் இந்த குப்பையெல்லாம் அதில் சேராது அது போல் இருந்து கொண்டு இன்ஃபேக்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது என்ஜிஓஸோட நாங்கள் நெட்ஒர்க் வச்சுருக்கோம் பதினேழு மாநிலங்கள் கொடுத்துட்டுருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி மிச்ச லைசன்ஸ் வாங்கினவங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் சப்ளையே எங்கள் வாட்டர் ஃபில்டர் கேண்டலில் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது நல்ல ஒரு இதாக தான் இருந்து பன்னாட்டு நிறுவனம் வந்தாலும் நான் வரவேற்கிறேன் அப்போ நானும் இதை வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறேன் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூழலை கட்டிகிட்ருக்கோம் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறோம் லீன் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் சொல்கிறாங்க பண்ணேன்னா ஏன் நாளைக்கு எண்ணூறு ரூபாய் கூட நாள் கொடுக்க முடியும் அவர்களால் முடியாது அதுதான் சவால் அந்த சவால் வந்தால் எதிர்கொள்ள வேண்டியதான ஒரு என்டர்பிரினரோட கடமை வந்தால் தாராளமாக எதிர்நோக்கலாம் அவர்களும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொண்டு செய்யட்டும் மாறட்டும் டிடிஎஸ் செய்ய வேண்டாம் எஸ்டிஎஸ் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களை நான் பணிவோடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீரை நீராய் பார்க்காமல் ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக அணுகினால் இந்த வேண்டாத ஆர்சனிக் ஃப்ளோரைடு நான் சொன்ன மாதிரி அயன் பேக்டீரியா பாஸ்பேட் இதெல்லாம் மற்றும் நீக்கி நல்ல குடிநீரை வழங்குங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கண்மூடித்தனமாக உங்கள் மெம்பிரேனை விற்காதீர்கள் நல்ல குடிநீர் வடிகட்டிய வீங்கள் என்று அவர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட சவால் வந்தால் சமாளிக்க தயார் இப்போ தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த தண்ணீர் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு ஏற்ற குடிநீர் சத்துக்கள் நிறைந்த குடிநீர்
வைஸ் பிரசிடெண்ட் அனுமி தன்சாரியோடு நாங்கள் ருவாண்டா என்ற ஒரு ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் சென்று பார்த்தோம் அங்கே கிட்டத்தட்ட மூணு மில்லியன் மக்கள் வந்து குடிநீருக்கு வந்து கிராம மக்கள் குடிநீர் வசதி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அங்கேயே ஒரு பிளான் போடுவதற்குண்டான செயல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எதிர்நோக்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு யூரோப்பில் வெனிஸ் வெனிஸ் மாநகரம் எல்லாருக்கும் கேட்டிருந்திருக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் கதைகளில் வரும் வெனிஸ் மாநகரத்திற்கு ஒரு இரநூறு வாட்டர் ஃபில்டர் வச்சிருக்கிறோம் ஸோ தரமான குடிநீர் இயற்கை இயற்கை என்பது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரேர் சப்ஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த இயற்கை குடிநீருங்கிறது எல்லோரும் உணர்ந்துருக்கிறாங்க கரண்ட் நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது அந்த தண்ணியில் நிறைய உப்பு வந்து பூமியில் கலக்குது இதெல்லாம் மக்கள் கண் திறந்து பார்க்க தொடங்கி விட்டார்கள் இது ஒரு நல்ல தொடக்கம் எந்த நாட்டிலும் எந்த மக்களும் இதை வந்து மறுபடியும் ரெப்ளிகேட் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் வாட்ஸ் ஆன் தயார் நீங்கள் நீங்கள் ரெடியாக நான் ரெடினு சொல்லணும் அதுதான் என்னோடய பதிலாக இருக்குது ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக தொழில லாப நோக்கத்தோட மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு சமூக நலனுக்கான ஒரு அக்கறையோட தொழில் பண்ணிட்டு வரீங்க உங்களை மாதிரி தொழில் முனைவோர்கள் குறைவாக இருந்தாலுமே அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்களா அப்படின்னு சொல்கிற கேள்வி எல்லோர் மனதிலுமே இருக்குது ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலிருந்து தற்போது வரைக்கும் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் எந்த அளவு கிடச்சிருக்கு நல்ல இரண்டு தேசிய விருதுகள் கிடைத்திருக்கின்றன மற்றும் லண்டனில் வந்து ராயல் அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அங்கே வந்து ஃபெலோஷிப் கிடச்சிருக்கு இதனால் பல கிராண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு மில்லியன் எம் அலையன்ஸ் கிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸ் சைடில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்ச ரூபா நாலு அவர்கள் வந்து அதை பங்கிட்டு மூன்று வருடங்களுக்கு நான் எப்படி இந்த நடைமுறை படுத்துக்கிறேன் இதை எப்படி பன்முறையாக ஆக்கிறேன் பல இடங்களுக்கு எப்படி செய்கிறேன் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்லாம் சொல்லுவாங்க அதை பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்டேஜ் வைஸ் கொடுப்பாங்க இந்த லண்டன் ஃபெலோஷிப்பில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன நடந்ததுன்னா திருப்பூர் சாய் கழிவுகள் முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியும் வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு போய் தீர்க்கணும்னு நினைக்கல அவங்க சொன்ன ஒரே ரெண்டு கண்டிஷன் என்னென்னா ரெண்டு படிக்கிற பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் லண்டன் பல்கலைக்கழகம் அப்புறம் ஒரு தொழில் மனை ஏன்னா இந்த எப்படி மக்களுக்கு கொண்டு போய் தொழில் ரீதியாக சேர்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் இவங்க ஒரு ரெண்டு டெக்னாலஜி அவன் ஸோ இந்த மூணு பேர் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி பிஎஸ்டி காலேஜ் கோயம்புத்தூர் வேட்ஸான் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு கிராண்ட் கிடச்சிருக்கு அவங்க அது அவருக்கு அவர் நாளும் குறிச்சிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முடியறதுக்குள்ளே நீங்கள் அது செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிராண்ட்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்ம வாட்டரில் சரியான பாதையில் போயிட்டுருக்கோன்றதுனால தான் எங்களுக்கு இந்த கிராண்ட் கிடச்சிருக்கு இந்த ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த சாய கழிவுகளை எப்படி நீர் வெளியேற்றுறது என்று நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்சனிக் ரிமூவல் ஃப்ளூரைட் ரிமூவல் இதெல்லாம் மின்சாரம் இல்லாமல் செஞ்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் டெய்லி பிடிச்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரியாவுக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா லோன் எடுக்கக்கூடாது பணமும் பேங்க்கில் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கிராண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரியாவுக்கு அது நிறைய வந்துட்டுருக்கு நிச்சயமாக சார் உங்களை போல் நபர்கள் தன்னம்பிக்கை உள்ள நபர்களை சந்திக்கும் போது அதை பேட்டி எடுக்கிறவங்களும் சரி பார்க்குற நேர்களுக்குமே சரி ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை உணர்ச்சி அதிகமாகவே வருது பொதுவாக இந்த அகரம் டு சிகரம் பகுதியில் வித்தியாசமான நபர்களை தான் நாங்கள் சந்திச்சுட்டு வரோம் அதுலேயும் உங்களை மாதிரி ஆட்களை சந்திச்சதில் எங்களுக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருக்குது உங்களுடைய பயணம் தொடரவும் சமூக நலத்தோடு சார்ந்த உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கவும் அகரம் டு சிகரம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காகவும் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றி நான் காவிரி நியூஸ்க்கு வந்து நன்றி சொல்லணும் நான் இந்த மாதிரி தொழில் முனைவர்களை பேட்டி எடுத்து கொடுப்பதில் எங்களுக்கும் இது ஒரு உற்சாகமான விஷயம் இருக்கும் விதை நாள் சோசியல் மீடியாக்களில் சமூக வலைதளங்களில் பார்க்கும்போது பல ஏழை எளிய மக்கள் எங்களுடைய இந்த பொருளை வாங்க வேண்டும் என்பது எங்கள் குறிக்கோள் மார்க்கெட்டிங்காக நிறைய செலவெல்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருந்த காவிரி நியூஸ் சேனல் சிறப்படைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி இளைஞர்களே இன்று நாம் சந்தித்த வாட்ஸ் என்விரோ டெக் பிரைவேட் லிமிடெடினுடைய நிறுவனர் திரு சந்திரசேகர் அவர்கள் வலி நிறைந்த மனிதராகவே நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இவரை போன்ற சமூக அக்கறையுள்ள பல்வேறுபட்ட மனிதர்களை பல சவால்களை கடந்து சந்தித்த நபர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் என்று பார்த்தால் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது ஆனால் அந்த வெற்றி பெற்ற ஒரு சிலரையும் உங்களுக்கு வெளிக்காட்டி இவர்களை போன்ற தொழிலாளிகள் தொழில் அதிபர்களாக உருவாக வேண்டும் என்று காவேரி நியூஸ் தன் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என்று உங்களிடம் கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்